Ayan, step 7 na tayo ng ating accounting cycle. Kung napapansin mo, ito pa rin yung suot ko. Ito pa rin yung uh, look ko. This is because I filmed this video or videos from step 6. Tama ba? Yeah. Step 6 to 10 in just one day. So, I hope this helps. No? No, start na tayo with step 7 where we are journalizing and posting our adjustments to our ledger. Now, um, adjusting entries kasi natin, talagang gagawin siya dapat after the worksheet, after accomplishing the worksheet. So, upon reading the adjustments sa ating problem, dapat sa worksheet siya diretso. Agad-agad, letter A, letter B, letter C, debit credit. But, ang ginawa ko kasi, di ba, in-journalize ko na siya para ma-accomplish ko na si journal agad and para mas madali ko siyang maituro sa inyo. Pero, if we are to follow our accounting cycle, dapat talaga is, pang number 7 pa ang ating uh, adjusting entries na ilalagay natin sa journal. Ngayon, ang gagawin ko na lang is to post it sa ating ledger. Ang ledger na ginawa natin before sa ating step 3 is here. Tapos, um, nagdagdag ako ng mga accounts Kasi sa adjustments natin, may mga accounts na wala pa sa ating ledger. Pero ang mga accounts na to ay expenses naman. So, hindi siya nakasira doon sa pagkakasunod-sunod ng account sa ledger natin. Start tayo from adjustment ng rent natin. First adjusting entry is rent expense. So, here it is and then magkano? 4,000 peso. So, wala tayong rent expense account sa ledger last time. Nagdagdag ako ng mga accounts na kasama natin sa adjusting entries. So, we have here our rent expense. Ito ang entry natin for the adjustment. 2020 May 31. AJE meaning adjusting entry. Iyan na yung ilalagay natin sa particulars. Hindi kagaya ng nakaraan na nililive natin siya ng blank. JJ2 since ito yung pangalawa nating journal uh, entry or pangalawang journal na ginamit natin and then debit of 4,000 pesos. Ang credit natin is prepaid rent. Ibig sabihin na bawasan yung prepaid rent natin kasi na-consume niya na for the month. Ang prepaid rent natin ay asset. Here it is. So, ang ito ang unang entry natin yung 8,000 pesos Tapos, for the adjustment, we'll have May 31, 2020, AJE, and GJ2, tapos 4,000 pesos. Tapos, ang next adjustment natin are uh, supply, supplies expense, which is 3,000 pesos. Supplies ang credit natin. Supplies expense is another karagdagang account sa ating ledger. So, under ni rent expense ko siya nilagay. So, supplies expense, debit tayo ng May 2020 ng 31. Tapos, adjustment entry din siya. GJ2 tapos 3,000 pesos. Tapos, uh, we have the supplies for credit. Supplies natin. First entry natin is 18,000. Tapos, nagkaroon tayo ng credit ngayon na uh, ng May 31, 2020 adjusting entry from GJ2, 3,000 pesos. Tapos, next natin from the ledger is the depreciation expense of our service vehicle, 4,000 pesos, tsaka yung accumulated depreciation natin na 4,000 pesos din. Don't forget na kailangan nating ilagay dito yung posting reference natin na nanggagaling po sa ledger natin. Yung rent expense, ito yan. Yung account number natin. Ah, uh, yes. Rent expense is 530. So, after mo ma-post dito, ilalagay mo na siya sa posting reference. Tapos, 140 yung prepaid rent. So, Ayan, kagaya lang din nung ginawa natin nung mga nakaraan. Um, nagawa ko na kasi to before. Nakarap yung files and videos natin. So, inuulit ko siya ngayon. 
Kaso nga lang, hindi na siya actual na ginagawa. Pero, I hope na iintindihan pa rin. Tapos, uh, we have the accumulated depreciation and the depreciation expense of 4,000 pesos. So, ito yung account natin sa ledger. Depreciation expense of the service vehicle, May 31, 2020. Adjusting entry from the general journal, 2, tapos 4,000 pesos. And then, we have the service vehicles accumulated depreciation. You have to put it here. Uh, dapat mayroon ding sariling account si accumulated depreciation sa ledger. And then we have the depreciation expense for the office equipment. It is 1,000 pesos. So, May 31, 2020 AJE, GG2, and 1,000 pesos. Tapos, write natin yung posting reference na 500 60 sa ating office equipment. And then, accumulated depreciation of office equipment, which is um, account number 165. Kasi kasunod siya ng ating um, office equipment account. Next natin is salaries expense. Salaries expense, meron na tayong account nito nung first na gawa pa lang natin ng ledger. And, ang um, entry natin is May 31, 2020. Adjusting entry of 1,800. So, hindi na ito yung balance niya. Magpapago na yan. 1,800. Tapos, na-post na natin. 510 ang ating uh, account number. Tapos, we have salaries payable. Salaries payable, bagong account din siya. Ang account number natin is 230. So, na-post na natin. And then, we have interest expense. So, this is the last expense natin. Magkano po? 3,500 pesos. So, ipopost sa ledger. Interest expense, May 31, 2020. Adjusting entry, GJ2. Tapos, 3,500. Ang account number niya is 510. 510 ang interest expense. Same with the interest payable. Ang account number natin is 240. So, okay na tayo sa pag-journalize and pag-post sa ledger ng ating adjusting entries. Next na tayo sa ating closing entries. Once we make adjustments, we have to make sure na mababago rin natin yung mga naka-pencil foot natin. If you are already noticing it, nagawa na natin baguhin yung mga naka-pencil foot compared doon sa mga accounts natin before. So, Aralin naman natin yung mga closing entries natin ngayon.